Hier kannst du englische Redewendungen und ihre Aussprache lernen. Du bekommst Phrasen auf Englisch, ihre Übersetzung auf Deutsch und ihre Verwendung in einem Satz. Viel Glück beim Lernen und lass uns in den Kommentaren wissen, wie du noch Englisch lernen möchtest und welche Themen dich interessieren. In my opinion. In my opinion. Meiner Meinung nach. In my opinion, this is the best restaurant in town. Meiner Meinung nach ist dies das beste Restaurant in der Stadt. In my opinion. Meiner Meinung nach. As a matter of fact. As a matter of fact. Tatsächlich. As a matter of fact, I've already finished the project. Tatsächlich habe ich das Projekt bereits abgeschlossen. As a matter of fact. Tatsächlich. On the other hand. On the other hand. Andererseits. I like the design, but on the other hand, it's quite expensive. Ich mag das Design, andererseits ist es ziemlich teuer. On the other hand. Andererseits. As soon as possible. As soon as possible. So schnell wie möglich. Please send me the documents as soon as possible. Bitte schicken Sie mir die Unterlagen so schnell wie möglich. As soon as possible. So schnell wie möglich. In the meantime. In the meantime. In der Zwischenzeit. I'll start cooking, and in the meantime, you can set the table. Ich fange an zu kochen, und in der Zwischenzeit kannst du den Tisch decken. In the meantime. In der Zwischenzeit. Just in case. Just in case. Für alle Fälle. Take an umbrella, just in case it rains. Nimm einen Regenschirm mit, für alle Fälle. Just in case. Für alle Fälle. All of a sudden. All of a sudden. Plötzlich. All of a sudden, the doorbell rang. Plötzlich klingelte die Türklingel. All of a sudden. Plötzlich. To be honest. To be honest. Um ehrlich zu sein. To be honest, I didn't like the movie. Um ehrlich zu sein, hat mir der Film nicht gefallen. To be honest. Um ehrlich zu sein. In other words. In other words. Anders ausgedrückt. She was very upset. In other words, she was angry. Sie war sehr verärgert. Anders ausgedrückt, sie war wütend. In other words. Anders ausgedrückt. On top of that. On top of that. Dazu kommt noch. It's expensive, and on top of that, it's not very durable. Es ist teuer, und dazu kommt noch, dass es nicht sehr langlebig ist. On top of that. Dazu kommt noch. As soon as possible. As soon as possible. So schnell wie möglich. Please send me the report as soon as possible. Bitte schicken Sie mir den Bericht so schnell wie möglich. As soon as possible. 
so schnell wie möglich. On the other hand. On the other hand. Andererseits. I like the design, but on the other hand, it's too expensive. Ich mag das Design, andererseits ist es zu teuer. On the other hand. Andererseits. In the meantime. In the meantime. In der Zwischenzeit. I will make dinner. In the meantime, you can set the table. Ich werde das Abendessen zubereiten. In der Zwischenzeit kannst du den Tisch decken. In the meantime. In der Zwischenzeit. As a result. As a result. Als Ergebnis. He didn't study, so as a result, he failed the exam. Er hat nicht gelernt, als Ergebnis hat er die Prüfung nicht bestanden. As a result. Als Ergebnis. All of a sudden. All of a sudden. Plötzlich. All of a sudden, it started raining. Plötzlich fing es an zu regnen. All of a sudden. Plötzlich. Due to the fact. Due to the fact. Aufgrund der Tatsache. He arrived late due to the fact that there was a traffic jam. Er kam aufgrund der Tatsache, dass es einen Stau gab, zu spät. Due to the fact. Aufgrund der Tatsache. In addition to. In addition to. Zusätzlich zu. In addition to English, she also speaks French. Zusätzlich zu Englisch spricht sie auch Französisch. In addition to. Zusätzlich zu. In spite of. In spite of. Trotz. In spite of the rain, we had a great time. Trotz des Regens hatten wir eine tolle Zeit. In spite of. Trotz. To sum up. To sum up. Zusammenfassend. To sum up, the meeting was productive. Zusammenfassend war das Treffen produktiv. To sum up. Zusammenfassend. According to. According to. Laut. According to the news, there will be a storm tonight. Laut den Nachrichten wird es heute Abend einen Sturm geben. According to. Laut. At the same time. At the same time. Gleichzeitig. She was talking on the phone while cooking at the same time. Sie telefonierte und kochte gleichzeitig. At the same time. Gleichzeitig. In case of. In case of. Im Falle von. In case of emergency, call this number. Im Falle von Notfällen rufen Sie diese Nummer an. In case of. Im Falle von. With regard to. With regard to. Hinsichtlich. With regard to your request, we need more information. Hinsichtlich Ihrer Anfrage benötigen wir mehr Informationen. With regard to. 
hinsichtlich. In conclusion. In conclusion. Abschließend. In conclusion, we achieved our goals. Abschließend haben wir unsere Ziele erreicht. In conclusion. Abschließend. By the way. By the way. Übrigens. By the way, I found your keys. Übrigens, ich habe deine Schlüssel gefunden. By the way. Übrigens. As a matter of fact. As a matter of fact. Tatsächlich. As a matter of fact, she is an expert in that field. Tatsächlich ist sie Expertin auf diesem Gebiet. As a matter of fact. Tatsächlich. In other words. In other words. Mit anderen Worten. She's always late. In other words, she's not punctual. Sie kommt immer zu spät. Mit anderen Worten, sie ist nicht pünktlich. In other words. Mit anderen Worten. No matter what. No matter what. Egal was. I will finish this project, no matter what. Ich werde dieses Projekt abschließen, egal was passiert. No matter what. Egal was. In order to. In order to. Um zu. In order to succeed, you need to work hard. Um erfolgreich zu sein, müssen Sie hart arbeiten. In order to. Um zu. Apart from. Apart from. Abgesehen von. Apart from her talent, she is also very dedicated. Abgesehen von ihrem Talent ist sie auch sehr engagiert. Apart from. Abgesehen von. For the sake of. For the sake of. Um der Willen. Please be quiet for the sake of everyone's concentration. Seien Sie bitte ruhig, um der Konzentration aller Willen. For the sake of. Um der Willen. In the long run. In the long run. Auf lange Sicht. In the long run, this investment will pay off. Auf lange Sicht wird sich diese Investition auszahlen. In the long run. Auf lange Sicht. To tell the truth. To tell the truth. Um die Wahrheit zu sagen. To tell the truth, I don't like his attitude. Um die Wahrheit zu sagen, mag ich seine Einstellung nicht. To tell the truth. Um die Wahrheit zu sagen. To put it mildly. To put it mildly. Milde ausgedrückt. Her reaction was, to put it mildly, surprising. Milde ausgedrückt war ihre Reaktion überraschend. To put it mildly. Milde ausgedrückt. All things considered. All things considered. Alles in allem. All things considered, it was a successful event. Alles in allem war es eine erfolgreiche Veranstaltung. 
All things considered. Alles in allem. As far as I know. As far as I know. Soweit ich weiß. As far as I know, he's still working there. Soweit ich weiß, arbeitet er immer noch dort. As far as I know. Soweit ich weiß. More or less. More or less. Mehr oder weniger. The project is more or less finished. Das Projekt ist mehr oder weniger abgeschlossen. More or less. Mehr oder weniger. For the time being. For the time being. Vorerst. For the time being, this solution will do. Vorerst wird diese Lösung ausreichen. For the time being. Vorerst. Once in a while. Once in a while. Ab und zu. We go out for dinner once in a while. Wir gehen ab und zu essen. Once in a while. Ab und zu. In terms of. In terms of. Im Hinblick auf. In terms of quality, this product is superior. Im Hinblick auf Qualität ist dieses Produkt überlegen. In terms of. Im Hinblick auf. On behalf of. On behalf of. Im Namen von. I am speaking on behalf of the entire team. Ich spreche im Namen des gesamten Teams. On behalf of. Im Namen von. As well as. As well as. So wie. He plays the guitar as well as the piano. Er spielt sowohl Gitarre als auch Klavier. As well as. So wie. Just in case. Just in case. Für den Fall. Bring an umbrella just in case it rains. Nimm für den Fall, dass es regnet, einen Regenschirm mit. Just in case. Für den Fall. At first glance. At first glance. Auf den ersten Blick. At first glance, the problem seems simple. Auf den ersten Blick scheint das Problem einfach zu sein. At first glance. Auf den ersten Blick. In the end. In the end. Am Ende. In the end, everything worked out well. Am Ende hat alles gut geklappt. In the end. Am Ende. Without a doubt. Without a doubt. Ohne Zweifel. She is, without a doubt, the best candidate for the job. Sie ist ohne Zweifel die beste Kandidatin für den Job. Without a doubt. Ohne Zweifel. Every now and then. Every now and then. Hin und wieder. Every now and then, we go for a hike. Hin und wieder gehen wir wandern. Every now and then. Hin und wieder. Little by little. 
little by little. Nach und nach. Little by little, he improved his skills. Nach und nach verbesserte er seine Fähigkeiten. Little by little. Nach und nach. Last but not least. Last but not least. Zu guter Letzt. Last but not least, we want to thank our sponsors. Zu guter Letzt möchten wir unseren Sponsoren danken. Last but not least. Zu guter Letzt. In the process. In the process. Dabei. She learned a lot in the process of creating her project. Dabei hat sie viel gelernt, während sie ihr Projekt erstellte. In the process. Dabei. For what it's worth. For what it's worth. Für das, was es wert ist. For what it's worth, I think you did a great job. Für das, was es wert ist, ich finde, du hast einen großartigen Job gemacht. For what it's worth. Für das, was es wert ist. In the blink of an eye. In the blink of an eye. Im Handumdrehen. The car disappeared in the blink of an eye. Das Auto verschwand im Handumdrehen. In the blink of an eye. Im Handumdrehen. All in all. All in all. Alles in allem. All in all, it was a great party. Alles in allem war es eine tolle Party. All in all. Alles in allem. Better late than never. Better late than never. Besser spät als nie. He finally finished the project. Better late than never. Er hat das Projekt endlich abgeschlossen. Besser spät als nie. Better late than never. Besser spät als nie. Sooner or later. Sooner or later. Früher oder später. Sooner or later, he will have to face the consequences. Früher oder später wird er sich den Konsequenzen stellen müssen. Sooner or later. Früher oder später. At your earliest convenience. At your earliest convenience. Bei nächster Gelegenheit. Please call me back at your earliest convenience. Bitte rufen Sie mich bei nächster Gelegenheit zurück. At your earliest convenience. Bei nächster Gelegenheit. Step by step. Step by step. Schritt für Schritt. He explained the procedure step by step. Er erklärte das Verfahren Schritt für Schritt. Step by step. Schritt für Schritt. Out of the blue. Out of the blue. Aus heiterem Himmel. She called me out of the blue. Sie rief mich aus heiterem Himmel an. Out of the blue. Aus heiterem Himmel. To make a long story short. To make a long story short. Lange Rede, kurzer Sinn. To make a long story short, we won the game. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben das Spiel gewonnen. 
To make a long story short. Lange Rede, kurzer Sinn. In the nick of time. In the nick of time. In letzter Minute. We finished the project in the nick of time. Wir haben das Projekt in letzter Minute abgeschlossen. In the nick of time. In letzter Minute. From time to time. From time to time. Von Zeit zu Zeit. I visit my grandparents from time to time. Ich besuche meine Großeltern von Zeit zu Zeit. From time to time. Von Zeit zu Zeit. On the whole. On the whole. Im Großen und Ganzen. On the whole, the conference was successful. Im Großen und Ganzen war die Konferenz erfolgreich. On the whole. Im Großen und Ganzen. Ups and downs. Ups and downs. Höhen und Tiefen. Every relationship has its ups and downs. Jede Beziehung hat ihre Höhen und Tiefen. Ups and downs. Höhen und Tiefen. In a nutshell. In a nutshell. Kurz gesagt. In a nutshell, the plan is to launch a new product. Kurz gesagt, der Plan besteht darin, ein neues Produkt auf den Markt zu bringen. In a nutshell. Kurz gesagt. Off the record. Off the record. Inoffiziell. He told me off the record that they plan to hire more staff. Er sagte mir inoffiziell, dass sie vorhaben, mehr Mitarbeiter einzustellen. Off the record. Inoffiziell. On the contrary. On the contrary. Im Gegenteil. I didn't dislike the movie, on the contrary, I enjoyed it. Ich mochte den Film nicht missfallen, im Gegenteil, ich habe ihn genossen. On the contrary. Im Gegenteil. To cut corners. To cut corners. Abkürzungen nehmen. We shouldn't cut corners when it comes to safety. Wir sollten keine Abkürzungen nehmen, wenn es um Sicherheit geht. To cut corners. Abkürzungen nehmen. To give someone the benefit of the doubt. To give someone the benefit of the doubt. Im Zweifelsfall für den Angeklagten. Let's give him the benefit of the doubt and trust his explanation. Lassen Sie uns ihm im Zweifelsfall für den Angeklagten geben und seiner Erklärung vertrauen. To give someone the benefit of the doubt. Im Zweifelsfall für den Angeklagten. To get the hang of something. To get the hang of something. Den Dreh rausbekommen. It took me a while to get the hang of driving a manual car. Es hat eine Weile gedauert, bis ich den Dreh raus hatte, ein Auto mit Schaltgetriebe zu fahren. To get the hang of something. Den Dreh rausbekommen. To play it by ear. To play it by ear. Auf gut Glück. We don't have a set plan, so we'll just play it by ear. Wir haben keinen festen Plan, also machen wir es einfach auf gut Glück. 
to play it by ear. Auf gut Glück. To take it easy. To take it easy. Sich entspannen. You've been working hard, so take it easy this weekend. Du hast hart gearbeitet, also entspanne dich dieses Wochenende. To take it easy. Sich entspannen. To touch base. To touch base. Kurz Kontakt aufnehmen. Let's touch base next week to discuss the project. Lass uns nächste Woche kurz Kontakt aufnehmen, um das Projekt zu besprechen. To touch base. Kurz Kontakt aufnehmen. Under the weather. Under the weather. Angegriffen. I'm feeling a bit under the weather today. Ich fühle mich heute etwas angegriffen. Under the weather. Angegriffen. Out of the ordinary. Out of the ordinary. Außergewöhnlich. The performance was truly out of the ordinary. Die Aufführung war wirklich außergewöhnlich. Out of the ordinary. Außergewöhnlich. On top of that. On top of that. Dazu kommt noch. The food was delicious, and on top of that, the service was excellent. Das Essen war köstlich, und dazu kam noch, dass der Service ausgezeichnet war. On top of that. Dazu kommt noch. To go the extra mile. To go the extra mile. Sich besonders anstrengen. She always goes the extra mile to make her clients happy. Sie gibt sich immer besonders Mühe, um ihre Kunden zufriedenzustellen. To go the extra mile. Sich besonders anstrengen. To keep your chin up. To keep your chin up. Kopf hochhalten. Keep your chin up. Things will get better soon. Halte den Kopf hoch. Es wird bald besser werden. To keep your chin up. Kopf hochhalten. To call it a day. To call it a day. Feierabend machen. We've accomplished a lot today. Let's call it a day. Wir haben heute viel erreicht. Lasst uns Feierabend machen. To call it a day. Feierabend machen. To give it a shot. To give it a shot. Einen Versuch wagen. I've never tried sushi, but I'll give it a shot. Ich habe noch nie Sushi probiert, aber ich werde es mal versuchen. To give it a shot. Einen Versuch wagen. To be on the same page. To be on the same page. Auf einer Wellenlänge sein. Before we proceed, Let's make sure we're all on the same page. Bevor wir fortfahren, sollten wir sicherstellen, dass wir alle auf einer Wellenlänge sind. To be on the same page. Auf einer Wellenlänge sein. To put all your eggs in one basket. To put all your eggs in one basket. Alles auf eine Karte setzen. Don't put all your eggs in one basket. Diversify your investments. Setze nicht alles auf eine Karte. Diversifiziere deine Investitionen. To put all your eggs in one basket. 
alles auf eine Karte setzen. To go above and beyond. To go above and beyond. Über das hinausgehen, was erwartet wird. He went above and beyond to help us during the crisis. Er ist über das hinausgegangen, was erwartet wurde, um uns während der Krise zu helfen. To go above and beyond. Über das hinausgehen, was erwartet wird. To put things into perspective. To put things into perspective. Die Dinge ins rechte Licht rücken. Putting things into perspective can help reduce stress. Die Dinge ins rechte Licht zu rücken, kann Stress reduzieren. To put things into perspective. Die Dinge ins rechte Licht rücken. To cut to the chase. To cut to the chase. Zur Sache kommen. Cut to the chase. What do you really want from me? Komm zur Sache. Was willst du wirklich von mir? To cut to the chase. Zur Sache kommen. To take something with a grain of salt. To take something with a grain of salt. Etwas nicht ganz ernst nehmen. You should take his advice with a grain of salt. Du solltest seinen Rat nicht ganz ernst nehmen. To take something with a grain of salt. Etwas nicht ganz ernst nehmen. To put your foot down. To put your foot down. Ein Machtwort sprechen. She finally put her foot down and refused to work overtime. Sie hat schließlich ein Machtwort gesprochen und sich geweigert, Überstunden zu machen. To put your foot down. Ein Machtwort sprechen. To face the music. To face the music. Die Konsequenzen tragen. He knew he had to face the music for his actions. Er wusste, dass er für seine Handlungen die Konsequenzen tragen musste. To face the music. Die Konsequenzen tragen. To go back to square one. To go back to square one. Wieder von vorn anfangen. The project failed, so we have to go back to square one. Das Projekt ist gescheitert, also müssen wir wieder von vorn anfangen. To go back to square one. Wieder von vorn anfangen. To throw in the towel. To throw in the towel. Das Handtuch werfen. He was so frustrated that he wanted to throw in the towel. Er war so frustriert, dass er das Handtuch werfen wollte. To throw in the towel. Das Handtuch werfen. To get your act together. To get your act together. Sich zusammenreißen. You need to get your act together if you want to pass this exam. Du musst dich zusammenreißen, wenn du diese Prüfung bestehen willst. To get your act together. Sich zusammenreißen. To pull yourself together. To pull yourself together. Sich fangen. After the breakup, it took her a while to pull herself together. Nach der Trennung brauchte sie eine Weile, um sich zu fangen. To pull yourself together. Sich fangen. To bite the bullet. To bite the bullet. In den sauren Apfel beißen. He decided to bite the bullet and confront his boss. 
Er entschied, in den sauren Apfel zu beißen und seinen Chef zu konfrontieren. To bite the bullet. In den sauren Apfel beißen. To break the ice. To break the ice. Das Eis brechen. She told a joke to break the ice at the meeting. Sie erzählte einen Witz, um das Eis bei der Besprechung zu brechen. To break the ice. Das Eis brechen. To burn the midnight oil. To burn the midnight oil. Bis spät in die Nacht arbeiten. She had to burn the midnight oil to finish her assignment. Sie musste bis spät in die Nacht arbeiten, um ihre Aufgabe zu erledigen. To burn the midnight oil. Bis spät in die Nacht arbeiten. To hit the nail on the head. To hit the nail on the head. Den Nagel auf den Kopf treffen. His analysis of the problem hit the nail on the head. Seine Analyse des Problems traf den Nagel auf den Kopf. To hit the nail on the head. Den Nagel auf den Kopf treffen. To go the whole nine yards. To go the whole nine yards. Alles geben. He went the whole nine yards to prepare for the competition. Er gab alles, um sich auf den Wettbewerb vorzubereiten. To go the whole nine yards. Alles geben. To make ends meet. To make ends meet. Über die Runden kommen. She works two jobs to make ends meet. Sie arbeitet zwei Jobs, um über die Runden zu kommen. To make ends meet. Über die Runden kommen. To have a change of heart. To have a change of heart. Einen Sinneswandel haben. He had a change of heart and decided not to sell his car. Er hatte einen Sinneswandel und entschied, sein Auto doch nicht zu verkaufen. To have a change of heart. Einen Sinneswandel haben. To be on the fence. To be on the fence. Unentschieden sein. She's on the fence about whether to accept the job offer. Sie ist unentschieden, ob sie das Jobangebot annehmen soll. To be on the fence. Unentschieden sein. To read between the lines. To read between the lines. Zwischen den Zeilen lesen. Sometimes it's important to read between the lines in a conversation. Manchmal ist es wichtig, in einem Gespräch zwischen den Zeilen zu lesen. To read between the lines. Zwischen den Zeilen lesen. To take something with a pinch of salt. To take something with a pinch of salt. Etwas mit Vorsicht genießen. You should take gossip with a pinch of salt. Du solltest Klatsch und Tratsch mit Vorsicht genießen. To take something with a pinch of salt. Etwas mit Vorsicht genießen. To be up in the air. To be up in the air. Noch offen sein. Our vacation plans are still up in the air. Unsere Urlaubspläne sind noch offen. To be up in the air. Noch offen sein. To see eye to eye. To see eye to eye. Einer Meinung sein. We don't always see eye to eye, 
but we respect each other's opinions. Wir sind nicht immer einer Meinung, aber wir respektieren die Meinungen des anderen. To see eye to eye. Einer Meinung sein. To hit the ground running. To hit the ground running. Voll durchstarten. She started her new job and hit the ground running. Sie begann ihren neuen Job und startete gleich voll durch. To hit the ground running. Voll durchstarten. To throw someone under the bus. To throw someone under the bus. Jemanden opfern. He threw his colleague under the bus to save his own job. Er opferte seinen Kollegen, um seinen eigenen Job zu retten. To throw someone under the bus. Jemanden opfern. To be in hot water. To be in hot water. In Schwierigkeiten sein. He's in hot water with his boss for missing the deadline. Er ist wegen der verpassten Frist in Schwierigkeiten mit seinem Chef. To be in hot water. In Schwierigkeiten sein. To have a lot on your plate. To have a lot on your plate. Viel um die Ohren haben. She has a lot on her plate right now with work and family commitments. Sie hat gerade viel um die Ohren mit Arbeit und familiären Verpflichtungen. To have a lot on your plate. Viel um die Ohren haben. To bite off more than you can chew. To bite off more than you can chew. Sich zu viel zumuten. He bit off more than he could chew when he agreed to manage three projects simultaneously. Er hat sich zu viel zugemutet, als er zustimmte, drei Projekte gleichzeitig zu leiten. To bite off more than you can chew. Sich zu viel zumuten. To add fuel to the fire. To add fuel to the fire. Öl ins Feuer gießen. Arguing with her only added fuel to the fire. Mit ihr zu streiten, goss nur Öl ins Feuer. To add fuel to the fire. Öl ins Feuer gießen. To have your hands full. To have your hands full. Alle Hände voll zu tun haben. With three young kids, she has her hands full. Mit drei kleinen Kindern hat sie alle Hände voll zu tun. To have your hands full. Alle Hände voll zu tun haben. To put all your cards on the table. To put all your cards on the table. Alle Karten auf den Tisch legen. It's time to put all our cards on the table and discuss the issue honestly. Es ist Zeit, alle Karten auf den Tisch zu legen und das Problem ehrlich zu besprechen. To put all your cards on the table. Alle Karten auf den Tisch legen. To catch someone off guard. To catch someone off guard. Jemanden unvorbereitet treffen. The question caught him off guard and he hesitated to answer. Die Frage traf ihn unvorbereitet und er zögerte mit der Antwort. To catch someone off guard. Jemanden unvorbereitet treffen. To think outside the box. To think outside the box. Um die Ecke denken. To solve this problem, we need to think outside the box. Um dieses Problem zu lösen, müssen wir um die Ecke denken. 
To think outside the box. Um die Ecke denken. To let the cat out of the bag. To let the cat out of the bag. Das Geheimnis verraten. He accidentally let the cat out of the bag about the surprise party. Er hat versehentlich das Geheimnis über die Überraschungsparty verraten. To let the cat out of the bag. Das Geheimnis verraten. To have a heart of gold. To have a heart of gold. Ein Herz aus Gold haben. She's always helping others. She truly has a heart of gold. Sie hilft immer anderen. Sie hat wirklich ein Herz aus Gold. To have a heart of gold. Ein Herz aus Gold haben. To be at your wit's end. To be at your wit's end. Mit seinem Latein am Ende sein. He was at his wit's end trying to find a solution to the problem. Er war mit seinem Latein am Ende, als er versuchte, eine Lösung für das Problem zu finden. To be at your wit's end. Mit seinem Latein am Ende sein. To put someone on the spot. To put someone on the spot. Jemanden in Verlegenheit bringen. She put him on the spot by asking about his ex-girlfriend. Sie brachte ihn in Verlegenheit, indem sie nach seiner Ex-Freundin fragte. To put someone on the spot. Jemanden in Verlegenheit bringen. To sweep something under the rug. To sweep something under the rug. Etwas unter den Teppich kehren. They tried to sweep the scandal under the rug, but the truth eventually came out. Sie versuchten, den Skandal unter den Teppich zu kehren, aber die Wahrheit kam schließlich ans Licht. To sweep something under the rug. Etwas unter den Teppich kehren. To be on cloud nine. To be on cloud nine. Auf Wolke 7 schweben. After getting the promotion, he was on cloud nine. Nach der Beförderung schwebte er auf Wolke 7. To be on cloud nine. Auf Wolke 7 schweben. To pull the wool over someone's eyes. To pull the wool over someone's eyes. Jemandem etwas vormachen. He tried to pull the wool over her eyes, but she knew he was lying. Er versuchte, ihr etwas vorzumachen, aber sie wusste, dass er log. To pull the wool over someone's eyes. Jemandem etwas vormachen. To be on the same wavelength. To be on the same wavelength. Auf der gleichen Wellenlänge sein. We get along well because we're on the same wavelength. Wir verstehen uns gut, weil wir auf der gleichen Wellenlänge sind. To be on the same wavelength. Auf der gleichen Wellenlänge sein. To go out on a limb. To go out on a limb. Sich aus dem Fenster lehnen. She went out on a limb to defend her friend, even though it was risky. Sie lehnte sich aus dem Fenster, um ihre Freundin zu verteidigen, obwohl es riskant war. To go out on a limb. Sich aus dem Fenster lehnen. To call it a day. To call it a day. Feierabend machen. After working for 10 hours straight, she decided to call it a day. Nachdem sie 10 Stunden am Stück gearbeitet hatte, beschloss sie, Feierabend zu machen. 
to call it a day. Feierabend machen. To take it one step at a time. To take it one step at a time. Einen Schritt nach dem anderen machen. When facing a big challenge, it's important to take it one step at a time. Bei großen Herausforderungen ist es wichtig, einen Schritt nach dem anderen zu machen. To take it one step at a time. Einen Schritt nach dem anderen machen. To let sleeping dogs lie. To let sleeping dogs lie. Schlafende Hunde nicht wecken. Sometimes it's better to let sleeping dogs lie instead of stirring up old conflicts. Manchmal ist es besser, schlafende Hunde nicht zu wecken, anstatt alte Konflikte wieder aufzuwühlen. To let sleeping dogs lie. Schlafende Hunde nicht wecken. To be over the moon. To be over the moon. Überglücklich sein. She was over the moon when she got accepted into her dream university. Sie war überglücklich, als sie an ihrer Traumuniversität angenommen wurde. To be over the moon. Überglücklich sein. To take the bull by the horns. To take the bull by the horns. Den Stier bei den Hörnern packen. Facing his fear, he decided to take the bull by the horns and confront the issue head on. Er entschied, den Stier bei den Hörnern zu packen und das Problem direkt anzugehen, indem er sich seiner Angst stellte. To take the bull by the horns. Den Stier bei den Hörnern packen. To be the icing on the cake. To be the icing on the cake. Das Tüpfelchen auf dem Design. The party was already great, but the surprise performance was the icing on the cake. Die Party war schon großartig, aber die Überraschungsperformance war das Tüpfelchen auf dem I. To be the icing on the cake. Das Tüpfelchen auf dem Design. To have a sweet tooth. To have a sweet tooth. Einen süßen Zahn haben. He has a sweet tooth and loves desserts. Er hat einen süßen Zahn und liebt Desserts. To have a sweet tooth. Einen süßen Zahn haben. To throw in the towel. To throw in the towel. Das Handtuch werfen. She was exhausted and decided to throw in the towel. Sie war erschöpft und beschloss, das Handtuch zu werfen. To throw in the towel. Das Handtuch werfen. To be in the same boat. To be in the same boat. Im selben Boot sitzen. We both lost our jobs, so we're in the same boat. Wir haben beide unseren Job verloren, also sitzen wir im selben Boot. To be in the same boat. Im selben Boot sitzen. To give someone the benefit of the doubt. To give someone the benefit of the doubt. Jemandem im Zweifel für den Angeklagten halten. Even though she was suspicious, she decided to give him the benefit of the doubt. Obwohl sie misstrauisch war, beschloss sie, ihm im Zweifel für den Angeklagten zu halten. To give someone the benefit of the doubt. Jemandem im Zweifel für den Angeklagten halten. To cut corners. To cut corners. Abkürzungen nehmen. He tried to cut corners on the project, and the results suffered. 
Er versuchte, bei dem Projekt Abkürzungen zu nehmen, und die Ergebnisse litten darunter. To cut corners. Abkürzungen nehmen. To bite your tongue. To bite your tongue. Auf die Zunge beißen. She wanted to say something, but she decided to bite her tongue instead. Sie wollte etwas sagen, aber sie entschied sich, stattdessen auf die Zunge zu beißen. To bite your tongue. Auf die Zunge beißen. To face the music. To face the music. Die Konsequenzen tragen. He knew he had to face the music after making a mistake at work. Er wusste, dass er die Konsequenzen tragen musste, nachdem er bei der Arbeit einen Fehler gemacht hatte. To face the music. Die Konsequenzen tragen. To paint the town red. To paint the town red. Die Stadt unsicher machen. They decided to go out and paint the town red for her birthday. Sie beschlossen, an ihrem Geburtstag auszugehen und die Stadt unsicher zu machen. To paint the town red. Die Stadt unsicher machen. To have a chip on your shoulder. To have a chip on your shoulder. Einen Komplex haben. He has a chip on his shoulder and always feels the need to prove himself. Er hat einen Komplex und fühlt immer das Bedürfnis, sich zu beweisen. To have a chip on your shoulder. Einen Komplex haben. To go the extra mile. To go the extra mile. Die extra Meile gehen. She always goes the extra mile to make her customers happy. Sie geht immer die extra Meile, um ihre Kunden glücklich zu machen. To go the extra mile. Die extra Meile gehen. To be a piece of cake. To be a piece of cake. Ein Kinderspiel sein. The task was so easy, it was a piece of cake. Die Aufgabe war so einfach, dass sie ein Kinderspiel war. To be a piece of cake. Ein Kinderspiel sein. To have a change of heart. To have a change of heart. Einen Sinneswandel haben. He had a change of heart and decided not to sell his house. Er hatte einen Sinneswandel und beschloss, sein Haus nicht zu verkaufen. To have a change of heart. Einen Sinneswandel haben. To be a fish out of water. To be a fish out of water. Sich wie ein Fisch auf dem Trockenen fühlen. He felt like a fish out of water at the fancy party. Er fühlte sich auf der schicken Party wie ein Fisch auf dem Trockenen. To be a fish out of water. Sich wie ein Fisch auf dem Trockenen fühlen. To break the ice. To break the ice. Das Eis brechen. She told a joke to break the ice at the meeting. Sie erzählte einen Witz, um das Eis bei der Besprechung zu brechen. To break the ice. Das Eis brechen. To be a breath of fresh air. To be a breath of fresh air. Ein Hauch von frischer Luft sein. Her positive attitude was a breath of fresh air in the office. Ihre positive Einstellung war ein Hauch von frischer Luft im Büro. To be a breath of fresh air. Ein Hauch von frischer Luft sein. 
To be down in the dumps. To be down in the dumps. Niedergeschlagen sein. He was down in the dumps after losing his job. Er war niedergeschlagen, nachdem er seinen Job verloren hatte. To be down in the dumps. Niedergeschlagen sein. To get the ball rolling. To get the ball rolling. Den Stein ins Rollen bringen. She started the meeting to get the ball rolling on the new project. Sie begann das Treffen, um den Stein ins Rollen zu bringen für das neue Projekt. To get the ball rolling. Den Stein ins Rollen bringen. To be a dime a dozen. To be a dime a dozen. Wie Sand am Meer sein. These kinds of products are a dime a dozen, and it's hard to stand out. Diese Art von Produkten gibt es wie Sand am Meer, und es ist schwer, sich abzuheben. To be a dime a dozen. Wie Sand am Meer sein. To be on pins and needles. To be on pins and needles. Wie auf heißen Kohlen sitzen. She was on pins and needles waiting for the test results. Sie saß wie auf heißen Kohlen, während sie auf die Testergebnisse wartete. To be on pins and needles. Wie auf heißen Kohlen sitzen. To nip something in the bud. To nip something in the bud. Etwas im Keim ersticken. They decided to nip the problem in the bud before it got worse. Sie beschlossen, das Problem im Keim zu ersticken, bevor es schlimmer wurde. To nip something in the bud. Etwas im Keim ersticken. To be at the end of your rope. To be at the end of your rope. Am Ende seiner Kräfte sein. After a long day, she was at the end of her rope. Nach einem langen Tag war sie am Ende ihrer Kräfte. To be at the end of your rope. Am Ende seiner Kräfte sein. To be the talk of the town. To be the talk of the town. Stadtgespräch sein. The new restaurant quickly became the talk of the town. Das neue Restaurant wurde schnell zum Stadtgespräch. To be the talk of the town. Stadtgespräch sein. To be a tough nut to crack. To be a tough nut to crack. Eine harte Nuss zu knacken sein. The math problem was a tough nut to crack. Das Mathe Problem war eine harte Nuss zu knacken. To be a tough nut to crack. Eine harte Nuss zu knacken sein. To be all ears. To be all ears. Ganz Ohr sein. When he started telling the story, everyone was all ears. Als er die Geschichte erzählte, waren alle ganz ohr. To be all ears. Ganz ohr sein. To be on the edge of your seat. To be on the edge of your seat. Gespannt wie ein Flitzebogen sein. The movie was so thrilling that everyone was on the edge of their seat. Der Film war so spannend, dass alle gespannt wie ein Flitzebogen waren. To be on the edge of your seat. Gespannt wie ein Flitzebogen sein. To make a long story short. To make a long story short. Lange Rede, kurzer Sinn. To make a long story short, everything worked out in the end. 
Lange Rede, kurzer Sinn, am Ende hat alles geklappt. To make a long story short. Lange Rede, kurzer Sinn. To play your cards right. To play your cards right. Die Karten richtig ausspielen. If she plays her cards right, she could get the promotion. Wenn sie ihre Karten richtig ausspielt, könnte sie die Beförderung bekommen. To play your cards right. Die Karten richtig ausspielen. To be up in the air. To be up in the air. In der Schwebe sein. Their vacation plans were still up in the air. Ihre Urlaubspläne waren noch in der Schwebe. To be up in the air. In der Schwebe sein. To bite the bullet. To bite the bullet. In den sauren Apfel beißen. He decided to bite the bullet and confront his boss about the issue. Er beschloss, in den sauren Apfel zu beißen und seinen Chef auf das Problem anzusprechen. To bite the bullet. In den sauren Apfel beißen. To be on cloud nine. To be on cloud nine. Auf Wolke 7 schweben. When she got the job offer, she was on cloud nine. Als sie das Jobangebot bekam, schwebte sie auf Wolke 7. To be on cloud nine. Auf Wolke 7 schweben. To go back to the drawing board. To go back to the drawing board. Zurück zum Reißbrett gehen. After the project failed, they had to go back to the drawing board. Nachdem das Projekt gescheitert war, mussten sie zurück zum Reißbrett gehen. To go back to the drawing board. Zurück zum Reißbrett gehen. To pull someone's leg. To pull someone's leg. Jemanden auf den Arm nehmen. He was just pulling your leg when he said he won the lottery. Er hat dich nur auf den Arm genommen, als er sagte, er habe im Lotto gewonnen. To pull someone's leg. Jemanden auf den Arm nehmen. To be under the weather. To be under the weather. Angeknockt sein. She was feeling under the weather and decided to stay home. Sie fühlte sich angeknockt und beschloss, zu Hause zu bleiben. To be under the weather. Angeknockt sein. To put all your eggs in one basket. To put all your eggs in one basket. Alle Eier in einen Korb legen. It's not a good idea to put all your eggs in one basket when investing. Es ist keine gute Idee, beim Investieren alle Eier in einen Korb zu legen. To put all your eggs in one basket. Alle Eier in einen Korb legen. To be a drop in the bucket. To be a drop in the bucket. Ein Tropfen auf den heißen Stein sein. The small donation was just a drop in the bucket compared to what they needed. Die kleine Spende war im Vergleich zu dem, was sie brauchten, nur ein Tropfen auf den heißen Stein. To be a drop in the bucket. Ein Tropfen auf den heißen Stein sein. To be a stone's throw away. To be a stone's throw away. Einen Katzensprung entfernt sein. The store is just a stone's throw away from her house. Der Laden ist nur einen Katzensprung von ihrem Haus entfernt. To be a stone's throw away. 
Einen Katzensprung entfernt sein. To hit the nail on the head. To hit the nail on the head. Den Nagel auf den Kopf treffen. She hit the nail on the head when she identified the problem. Sie traf den Nagel auf den Kopf, als sie das Problem identifizierte. To hit the nail on the head. Den Nagel auf den Kopf treffen. To be a double-edged sword. To be a double-edged sword. Ein zweischneidiges Schwert sein. The new policy is a double-edged sword, as it has both positive and negative effects. Die neue Richtlinie ist ein zweischneidiges Schwert, da sie sowohl positive als auch negative Auswirkungen hat. To be a double-edged sword. Ein zweischneidiges Schwert sein. To be a tough cookie. To be a tough cookie. Ein harter Brocken sein. She's a tough cookie and can handle difficult situations. Sie ist ein harter Brocken und kann schwierige Situationen meistern. To be a tough cookie. Ein harter Brocken sein. To have your hands full. To have your hands full. Alle Hände voll zu tun haben. With three young children, she always has her hands full. Mit drei kleinen Kindern hat sie immer alle Hände voll zu tun. To have your hands full. Alle Hände voll zu tun haben. To be a piece of the puzzle. To be a piece of the puzzle. Ein Teil des Puzzles sein. The new information was an important piece of the puzzle in solving the case. Die neue Information war ein wichtiger Teil des Puzzles bei der Lösung des Falls. To be a piece of the puzzle. Ein Teil des Puzzles sein.